Bienvenidos a Cálculo 21 Álgebra de Valdor Ejercicio 130 Sobre reducción de fracciones Suma y resta combinada de fracciones Solución del ejercicio número 8 En este ejercicio nos dan tres fracciones Vamos a reducirlas a una sola Antes que nada tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores es decir, aquella expresión que sea divisible por cada uno de estos tres denominadores. Para hacerlo primero, factorizamos cada uno de los denominadores. Todos ellos tienen la forma x a la 2 más bx más c. Para factorizarlos, abrimos dos paréntesis. Vamos a factorizar el primer denominador. Abrimos dos paréntesis. En la parte izquierda de cada uno de ellos escribimos la raíz cuadrada del primer término x. Ahora escribimos los signos, el signo del primer paréntesis va a ser el signo del segundo término. Y el del segundo paréntesis va a ser el producto del signo del del segundo por el del tercero, menos por menos da más. Como nos dieron signos distintos, buscamos dos números en donde el producto de 20 y la diferencia de 1. Los números son 5 y 4, 5 por 4 20 y 5 menos 4 igual 1. Escribimos el mayor de ellos en el primer paréntesis y el otro en el segundo paréntesis. El segundo denominador lo factorizamos de forma similar. Abrimos los dos paréntesis y en la parte izquierda escribimos la raíz cuadrada del primer término. Ahora los signos, menos, menos, por menos da más. Si un signo distinto, buscamos dos números donde la diferencia de 4 y el producto de 5. 5 por 1, 5 y 5 menos 1, 4. El mayor lo escribimos en el primer paréntesis, el otro en el segundo. Para factorizar el tercer denominador, abrimos los dos paréntesis. En la parte izquierda escribimos la raíz cuadrada del primer término. Ahora los signos, más, más por más da más, más. Dieron signos iguales. Buscamos dos números cuya suma de 5 y el producto de 4. Los números son 4 y 1, 4 por 1, 4 y 4 más 1, 5. Ya hemos factorizado los tres denominadores. Ahora buscamos el mínimo común denominador. Es decir, escribimos todos los factores que aparecen una sola vez, entonces aparece el factor x más 1, el factor x más 4 y el factor x menos 5, este va a ser el mínimo común denominador, ahora busquemos los términos en el numerador, que se encuentran dividiendo este mínimo común denominador por cada denominador, y el resultado se multiplica por el numerador respectivo, al dividir este mínimo común denominador por el primer denominador, se cancelan estos dos factores con estos dos y nos queda el factor x más 1, que al multiplicarse y se multiplica por el numerador, este es por x más 1, menos el signo que separa las fracciones, al dividir el mínimo común denominador por el segundo denominador, se cancela el factor x menos 5 con x menos 5 y el factor x más 1 con el factor x más 1, y nos queda el factor x más 4, el cual lo multiplicamos por el numerador respectivo, más el signo que separa las fracciones, Ahora dividimos este mínimo común denominador por el tercer denominador, cancelando x más 4 con x más 4 y el factor x más 1 con x más 1, nos queda el factor x menos 5, que se multiplica por el numerador, que en este caso es x más 5. Ahora vamos a suprimir paréntesis. Aquí x más 1 por x más 1 va a dar x más 1 al cuadrado. Y ese producto notable se resuelve como el cuadrado el primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término menos, aquí también se resuelve de, de forma similar va a quedar x más 4 esto elevado al cuadrado que es el cuadrado del primero que es x a la 2 más dos veces el primero por el segundo 2 por 4, 8, x y el cuadrado del segundo término 4 por 4, 16 todos son positivos al resolver estos dos hacer este producto pero como antes hay un signo menos, les cambiamos el signo, entonces van a quedar negativos. Aquí en este, tenemos la diferencia por la suma de las mismas cantidades, el x y el 5. Eso es igual al cuadrado de la primera, x a la 2, menos el cuadrado de la segunda, 25. 5 al cuadrado da 25. Ahora reducimos términos semejantes, cancelamos este término de x a la 2 con menos x a la 2 nos queda x a la 2, ahora 2x menos 8x menos 6x, menos 16 menos 25 da menos 41 más 1, menos 40, ahora vemos que este trinomio también se puede factorizar, abrimos dos paréntesis, en la parte izquierda de cada uno de ellos escribimos la raíz cuadrada del primer término, ahora los signos, el signo del primer paréntesis, 
el signo va a ser el signo del segundo término menos, menos por menos más, ese va a ser el signo que separa los términos en el segundo paréntesis. Como dieron signos distintos, buscamos dos números cuya diferencia de A sea 6 y el producto sea 40. Los números son 10 y 4, 10 por 4, 40 y 10 menos 4 es igual a 6. Escribimos el mayor de todos en el primer paréntesis y el otro en el segundo. Ahora vemos que podemos simplificar cancelando este factor en el numerador con este factor en el denominador. Nos queda entonces en el numerador x menos 10 y en el denominador x más 5 que multiplica a x, perdón, x más 1 que multiplica a x menos 5. Así que estas tres fracciones se reducen a esta, cuyo numerador es x menos 10 y el denominador es x más 1 por x menos 5. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en las claves virtuales de matemáticas, claves de matemáticas online, me pueden escribir al correo electrónico cálculo 21gmailcom Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprenderlo.